빼기 힘들어 것은 넘어갔을 때 뒤에 치는 방법도 있고 여기서 치는 방법도 있는 대부분이 지금 빼기 힘들어 것은 머리 뒤에서 치지 않는다 뭐. 모르겠다. 머리 뒤로 하면 이리 칠수 있겠지. 그런데 이런 동작은 거의 나오진 않아. 홈 포지션에서 넘어가는 걸 끌고 오는 거야. 그러면은 이 동작이 안 나오겠지. 이 정도? 이 정도가 최고의 적정 세일이라고 볼수 있어. 기본적인 것이 적극적 와이측을 계산했을 것이고. 우리가 지금 설명하려고 하는 것은 제트치라고내 가슴을 기준점으로 앞에 있으면 팔 펴기가 편하잖아. 그러면 이, 이 상태면 은 엄청나게 어렵겠지. 어깨도 다칠 수 있는 위험이 있을 거 경호인들 같은 경우 어떻게 있어? 이렇게 나가. 볼이 안 나가. 백엔드 치면 넘어간 걸 끌고 올 거란 말이야. 근데 그걸 설명하려면 이제 제트치에 대해서 알고 들어갔으면 좋겠다는 거지. 그래서 사람을 손 등으로 때린다고 생각해 보면 사람이 여기 있어요. 내가 있다가 야이새끼 하고 때리는 이 동작이 백핸드의 기본이죠. 포핸드는 입을 것이고 백핸드는 입을 안 먹고 그러면 여기서 넘어가면 은 다친다고 했죠. 이렇게 때려야 되죠. 그렇지? 그러면 이게 넘어가면 어떻게 돼? 이런 식으로 돼버리면 어깨가 나가겠지. 누웠을 때이 산에서 멈출 수 있는 동작. 여기가 최상의, 최상의 힘을 줄수 있다는 거지. 근데 이 떨어지면 어떻게 돼? 다치겠지? 이 정도. 그게 각도로 보면 어느 정도 돼요? 지면에서 하면은 25도? 15도, 25도 정도 안 되겠지? 여기서 힘을 써야 되는데 이게 넘어가면은 다치겠지. 사람마다 다를 수 있겠네, 이거. 사람마다 틀리지. 힘을, 손목의 힘이 강하면 은 뒤에서도 더 앞에서도 때릴 수도 있겠고 뒤에서 끌을 수도 있겠지. 그런데 대부분이 이 정도 선이겠지. 넘어간다는 것은 낙켓을 컨트롤하기가 힘들어지는 거지. 백엔드라는 자체가 넘어갔다는 소리잖아. 그러면 역사 틀고 끌고 와야지. 이런 식으로 끌고 와야 되는데 이걸, 이걸 생각한다. 그렇지? 이거냐, 이거냐. 내 생각은 이게 아니라는 거지. 이거라는 거지. 이걸로 쳐서. 여기서 이런 걸 봐야 돼. 이 공간이 Z축이라는 거지. 그런데 본인들이 그 축을 계산해서 만들어야 되는 거지. 어디까지가 범, 본인, 본, 범인양을 본인들이 선택해서 만들어야 돼. 이 상태에서 이렇게 되면 어깨에 물이 갈까 안 갈까. 어깨겠네. 그지? 안 다칠래? 안 다칠 수가 없지. 그래서 오다가 수도할 수 있는 위치. 여기 넘어가면 은 어깨가 다칠 것이고 여기서 안 넘어가는 위치에서 수도을 시켜줘야 돼. 그럼 누워있을 때하고 거의 비슷한 15도에서 20도 각도가 나오지 않을까 싶다는 거지. 
뭐지? 뒤에서 또 있어요. 네 몸. 네가 봤을 때 가슴이 가슴 앞에서 손을 내밀어 봐. 그지? 그러면 가슴이 이렇게 보고 있지. 여기서 쳐야 되잖아. 그지? 근데 이렇게 치려고 그래. 옆으로 하자. 그지? 옆에 이렇게 가야 돼. 옆에 이렇게 가야 돼. 가슴이 보고 있을 때 정면이지. 여기서 이렇게 한 번에 풀었다고 치기. 그지? 근데 여기서 이렇게 하면. 